《真言》第二十八章：恶人虽然没有人追赶，仍然逃跑；一人却像狮子，放胆无惧。国家因有过犯，领袖就经常更换；依赖聪明知识具备的人，国家才可以长存。穷人欺压贫寒人，就像暴雨冲没粮食。离弃律法的，称赞恶人；遵守律法的。却与恶人相争，坏人不知公正是什么，寻求耶和华的却完全明白。行为完全的穷人，胜过行事狡诈的财主；谨守训诲的是聪明的人，与贪食的人作伴的却是父亲蒙羞。凡是借着高席厚利增加自己财富的，就是为那恩待穷人的人积蓄。转身不听训诲的，他的祷告也是可厌恶的；诱惑正直人走上邪路的，必掉在自己所挖的坑里；完全人却必承受福气。财主自以为有智慧，聪明的穷人却能看透他。一人得胜的时候有极大的荣耀，恶人兴起的时候人就躲避。遮掩自己过犯的，必不亨通；承认并离弃过犯的，必蒙怜悯。长存戒惧之心的，这人就为有福；心里刚硬的，必陷在祸患里。残暴的统治者辖制平民，就像吼叫的狮子，又像饥饿觅食的熊。昏庸的君主必多行强暴，憎恶不义之财的。必想长寿，背负流人血之罪的，必逃跑致死。人不可帮助他，行为完全的，必蒙拯救；行事狡诈的，必立刻跌倒。耕种自己田地的，必有充足粮食；追求虚幻的，必饱受穷乏之苦。忠实的人必有大福，急于发财的不免受罚。看人的情面是不对的，但有人为了一点食物竟然犯法。吝啬的人急切求财，却不知穷乏快要临到。责备人的终必得人喜悦，胜过那用舌头谄媚人的。偷窃自己父母财物，并说这不是罪过的，这人是与强盗一伙。贪心的人必引起纷争，倚靠耶和华的。必得丰裕，自是聪明的是愚昧人，凭着智慧行事的必蒙拯救，周济穷人的必不致缺乏，闭眼不理他们的必多受咒诅。恶人兴起的时候，人就躲避；恶人灭亡的时候，一人就增多。